Salut Aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on va faire en plantation dans notre futur jardin potager pour 2021 Alors, préparer un stylo, des feuilles, une calculatrice et c'est parti, on se retrouve juste après. Alors, la semaine dernière, on a vu où vous pouvez acheter vos graines pour votre potager. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Continuez à laisser les commentaires bah, pour avoir l'expérience que vous avez eue sur ces sites et puis bah, donner vos, vos arguments si c'était bien ou pas bien. C'est très important. Et là, cette semaine, bah, maintenant, on va, une fois qu'on a décidé de ce qu'on allait planter dans chacun de nos potagers, et bah, on va décider comment on va le mettre sur un tableau pour pouvoir bah, échelonner, pour pouvoir que, comment on va faire, comment les distances et autres, les quantités qu'on a besoin et autres. C'est ça le plus important. Alors, vous voyez sur le tableau, donc, par rapport à ce que vous avez besoin, donc calendrier 2021 et des semis et des plantations, donc vous voyez, j'ai fait donc, une case légumes, les distances de plantation, les semis intérieurs, semis sous abri semis plein air, et les plantations hors gel et les récoltes. Donc, j'ai commencé par les choux-fleurs, donc vous voyez, j'ai fait deux, deux choux-fleurs, c'est-à-dire un chou-fleur de printemps, un chou-fleur d'automne. Donc vous voyez par rapport à ce que j'ai mis. Donc les distances de plantation, je vous montrerai sur un autre tableau euh, combien de rangs j'ai fait sur ce nouveau système. N'oubliez pas, c'est un système de, de planche de 0,75 cm et des passe pliés de 30 cm. Hein. C'est complètement différent par rapport à l'année dernière. Alors, euh, on a fait, donc j'ai au printemps, donc bien sûr, ces semis de chou-fleurs, je vais les avancer un petit peu en fonction de votre région. Bien sûr, nous, on est dans le nord de la France, ne regardez pas dans ce qu'ils cultivent, eux, dans le sud. Ils ont fait ça beaucoup plus en avance par rapport à nous, nos, nos jardins du nord. Donc, tous ceux qui ont des climats qui correspondent à la Normandie, suivez bien ce schéma-là. C'est à peu près un, un des bons schémas que je fais régulièrement et que j'ai des bonnes récoltes. Donc, pour le chou-fleur... Donc, de printemps, donc je l'avance un petit peu, soit dans des godets, soit dans des micro modes comme vous voulez, je le chauffe un petit peu. Si je veux le décaler, ce que je ferai un peu plus tard pour avoir des, ch des choux échelonnés, je les ferai aussi un petit peu de culture au mois de mars. Comme ça, je ne vais pas avoir du chou-fleur pendant 15 jours. Et bien sûr, après, je, les plante, je vais les planter hors gel, donc toujours avec un petit voile d'hivernage, surtout les premières plantations à l'extérieur. Hein, on a toujours au mois d'avril, voire au mois de mai, des petits coups de gelée. Nous, en Normandie, ça peut arriver. Et puis, bien sûr, après la récolte de juin, de juillet à septembre. Donc, le chou-fleur d'automne, donc vous voyez par rapport à ce que j'ai mis, hein, bien sûr, là, on n'a plus besoin de... Alors, si vous voulez, vous voulez continuer à le planter dans des micro mottes n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous le semez directement en plein air. Mais bon, si vous avez des petits soucis avec des insectes ou autres, faites-le dans des micro mottes et vous le replanter à l'extérieur au mois de juin et les récoltes septembre, novembre, bien sûr, en fonction de la saison. Les choux Bruxelles, qui correspondent aussi aux choux de Milan, ça fera, on fera la même chose. Hein, soit vous les cultivez, vous les semez dans des petites micro mottes et puis vous les plantez après hors gel au mois de mai, euh, au mois de juin. Pareil pour les choux de Milan, hein, à peu près, c'est à peu près la même chose. Le chou cal, lui, je le ferai un petit peu plus tôt. Parce que le choucal, lui, c'est que des feuilles frisées, on va dire. Donc lui, on peut le planter sous-abri, c'est-à-dire protégé au début. Après, on peut le semer en, en plein air au mois d'avril, comme la semis du, du mois de mars. Et puis après, euh, on les plante directement. Si on a fait une semis euh, au mois de mars euh, sous-abri, on pourra le planter à l'extérieur au mois de mai. Donc la récolte au mois de juillet, euh, juin, juillet, en fonction de ce que vous avez planté. Donc ensuite... Donc tout ce qui va être légumes fruits, à part la courgette, les légumes fruits, donc l'aubergine, les tomates, les poivrons, les melons, concombres, cornichons, je les ferai sous mon petit tunnel. Voilà, nous on est en Normandie, c'est vrai qu'à l'extérieur c'est pas facile, donc prévoyez quand même si vous avez, si vous avez des températures euh, froides comme nous en, en Normandie régulièrement, et puis euh, pas mal de vent, de pluie, tout ça, faites plutôt vos légumes fruits sous un petit tunnel ou au moins abrités. Donc bien sûr, on va les commencer au mois de février, mars, à germer euh, en micro mode dans des plaques euh, alvéolées, dans des bacs euh, de semis comme vous voulez, au moins minimum à 20 degrés. Après, on les plantera à l'extérieur, bien sûr, au mois de mai-juin, hors gel. Et puis après, les récoltes en fonction des, des légumes, vous voyez ce que j'ai marqué, en fonction bien sûr de la saison qui, qui arrive euh, en 2021, on verra comment, comment on va avoir une belle récolte. Les courgettes, elles, je les ferai. Alors, la même semis qui n'a pas besoin de 20 degrés, hein, une bonne semis pour les courgettes à 15 degrés, c'est bien. Et puis, on les plantera à partir du mois de mai-juin hors gel euh, à l'extérieur. On pourra après, une fois qu'on a fait les premières semis de, de début de printemps, on pourra en faire en fin de printemps, début d'été, pour avoir des courgettes euh, plutôt euh, après septembre-octobre, si les températures, si le temps le per, le, pourra le, le, le permettre. Après, les haricots. 
euh, les haricots, les haricots jaunes, donc pareil, hein, on, on semera à l'extérieur directement euh, les graines de haricots soit en poquet, soit... Alors moi j'avais fait aussi, je vous avais montré l'année dernière, en petite micromotte. Donc on pourra peut-être avancer un petit peu, mais faites attention parce que le, le haricot, il est sensible à la gelée. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous montrerai comment faire par la suite. Et puis après les récoltes, hein, bien sûr, à août, septembre, en fonction de la température. Et surtout des saisons. Le petit pois, lui, se fait de bonne heure. Donc lui, le petit pois, comme je vous avais montré les dernières, bah lui, il aime bien le froid, donc il n'y a pas de souci. S'il y a un petit coup de gelée, bah, comme on va payer, on, on, au début, on va le protéger, puis on lui mettra un petit voile d'hivernage, donc février, mars, en fonction de votre région, et la récolte de mai à juin, à peu près, comme ça, on verra la saison. Les épinards, pareil, pour les épinards, j'ai fait printemps, euh, printemps, automne. Donc au printemps, début du printemps, donc mars jusqu'au mois, ju mois de juillet, on peut en semer en plein air. Vous pouvez le faire aussi en micromote ou en alvéole comme vous voulez pour avancer. Les récoltes de mai à septembre, les ceux d'automne, donc plutôt éviter de, de semer quand vraiment il fait chaud, vraiment il fait chaud. Hein, à voir, sinon il monte vite. Hein, on, on verra par la suite comment je vais vous montrer. Mais bon, voilà, sinon à août, septembre, en fonction plutôt fin à août, mi après le mi à août, et puis les récoltes, octobre, novembre. Les salades, donc j'ai marqué salade printemps, d'automne, d'été, on pourrait mettre d'hiver. Donc ça, je vous montrerai par la suite par rapport au tableau que je vous ai mon montré. Vous pouvez en semer à partir du mois de février, tous les mois. Vous pouvez en semer, puis après vous les replanter une fois qu'ils sont prêts, et pour avoir des salades régulièrement. La mâche, bien sûr, elle se sème. À l'extérieur, à partir du, du mois d'août, septembre à peu près, on peut en faire un petit peu au mois de juillet, mais elle aime bien le mois d'août. Et puis après les récoltes, alors moi j'ai marqué de septembre à mars, pourquoi Je ne coupe pas le pied directement, je coupe que les feuilles. Comme ça je récupère les feuilles régulièrement et la mâche repart jusqu'au mois de mars en fonction de comment on va se passer l'hiver euh, dans votre potager. Les poireaux, j'ai fait du poireau de printemps, d'hiver, donc bien sûr le, le, le poireau. Donc les premiers poireaux donc, en semis à l'intérieur, en alvéole, en, comme vous voulez, en godet ou autre, comme vous voulez. Et puis après, vous pouvez les remettre en, en plantation à l'extérieur hors gel, bon, malgré qu'il aime bien un petit peu le, la gelée, en avril-mai, et les récoltes juillet-août en fonction de la saison. Les poireaux d'hiver, donc ça c'est la grosse bataille. Donc là, on les sème directement, soit sous abri, comme vous voulez, en petite plaque ou si, directement en plein air en fonction de votre région, si vous voulez avancer un petit peu, ça c'est vous qui, qui verrez. Mais sinon après on les plante, alors soit on les asmé, soit on achète les plants directement. Si on achetait les plants, et bien les plants on les plantera euh, à partir du mois de juillet-août pour avoir une récolte de septembre à mars. Pourquoi Pareil que la mâche, je ne coupe pas les racines et ça repousse. Et comme ça j'ai des petits poireaux et au moins euh, j'ai pas de perte de ce côté-là à chaque fois. Les petits navets, donc les navets bien sûr. J'en ferai un petit peu en fonction de vos. Si vous adorez les navets, mais moi j'en fais un petit peu pour surtout en avoir euh, en hiver pour euh, mes pot au feu et mes petits ragoûts et autres. Donc c'est vrai qu'au printemps on pouvait en faire si vous aimez bien. Donc vous regardez par rapport à la SMI. Donc pareil si vous voulez avancer en micro en comme vous voulez, en godet et autres. Après les betteraves, donc là les betteraves, vous pouvez en faire en début de saison si vous aimez les betteraves de bonheur en fonction de votre région. Donc vous pouvez en semer en plein air ou dans des petites alvéoles pareil de mars à juin. Et puis après les récoltes de juin à novembre et après salle d'hiver on pourra les récupérer et les mettre à stocker je vais vous montrer après sur un autre tableau comment on fera les radis ça il n'y a pas de souci les radis vous en semez hein, toutes les semaines si vous voulez tous les 15 jours et ça vous avez des radis tout le temps tout le temps tout le temps les carottes les carottes donc les carottes on pourra faire moi je vais faire deux, deux semences j'en plante de bonheur donc en micro meute ou en, en godet en machin comme vous voulez de mars à juillet et puis les récoltes bah, ça tout on les récolte régulièrement de, de juillet jusqu'à au mois de novembre et après on les gardera on les stockera soit directement dans le jardin on peut faire la même chose avec les betteraves directement dans le jardin ou soit dans des caisses dans de, du sable de la tourbe comme vous voulez et ça je vous montrerai comment on fera par la suite pour la récolte les endives donc j'en fais un petit peu parce que comme je vous avais montré sur la vidéo ça a bien marché puis on, on se régale bien donc on les sème en plein air de mai à juin alors plutôt vous avez semé, plutôt vous avez des grosses racines et puis vous pouvez avoir des euh, octobre, voire septembre, octobre, novembre pour pouvoir les mettre à chauffer, comme sur la vidéo. Regardez la vidéo si vous voulez voir comment, comment j'ai fait pour les endives, mais euh, ce n'est pas compliqué du tout. Les pommes de terre, bon ça c'est ce qu'on commence le, le plus important dans un potager. Les pommes de terre, donc avril-mai en petite bulbe, 
qu'on met directement. Je, je ferai une, une, une semis, c'est-à-dire une plantation moi, directement dans de la paille, je vous montrerai que les récoltes se feront de bonheur et on, on ne touchera pas au pied au démarrage, puisque sur le pied, vous verrez des toutes petites qui vont continuer, elles, à pousser. On pourra manger des pommes de terre nouvelles rapidement. Les oignons, les échalotes, donc ça, en Normandie, nous, on les plante février-mars pour éviter la pourriture, donc février-mars, donc en plein air, donc ça, une fois que c'est parti, la l'échalote et l'oignon, ils aiment bien le froid au début, il n'y a pas de souci. Alors, premier tableau, donc j'espère qu'il a été clair pour vous, et, euh, et ben maintenant, regardez un petit peu comment, comment vous allez procéder vous dans votre jardin, vous reprenez la même chose chez vous, vous voyez, c'est simple, soit avec un stylo, un crayon, vous faites des tableaux, vous marquez dedans, c'est important, ça vous donne un petit coup de main pour ne pas partir dans tous les sens. Maintenant, je vais vous faire un petit tableau euh, de comment je vais moi planter euh, dans mon futur euh, potager en sol vivant. Donc première plantation, donc en haut, c'est-à-dire par rapport au, au plan, hein, je vous montrerai ça bien sûr sur le terrain directement quand on va commencer. Donc en haut, je vais faire des pommes de terre. Donc sur deux rangs, normalement, hein, 75 cm, ça fait 35 cm, normalement on le fait sur 50. Mais comme là, on veut, je veux serrer pour éviter justement les mauvaises herbes qui vont repousser entre deux. Donc au démarrage, je mettrai du paillage. Et à fur et à mesure, bah, les feuilles vont grandir et ça va me couvrir toute cette planche. Et ça évitera bah, d'avoir à désherber constamment comme on faisait dans le temps. Et c'était ça le plus embêtant. Et là, euh, ça va garder la fraîcheur du terrain. Et vous allez voir, c'est une méthode super bien. Donc moi, j'ai marqué sur deux rangs, je vais à peu près avoir 100 kg. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai déterminé moi dans mes besoins. Alors, hein, des fois, ça peut être plus, mais c'est à peu près une base que je me fixe sur, ce, sur à peu près 15 mètres, sur 75 cm, j'espère avoir 100 kg. Après, en dessous, je dépasse, euh, je, je, mets, je mets mes salades. Donc, sur trois rangs, donc je mélangerai hein, les, les salades, je fais tout un petit mélange. À côté, je commencerai les choux cales et à côté, quelques choux fleurs de, de printemps, comme je vous ai indiqué sur le tableau. Donc, j'ai mis 75 pieds, à peu près 500, 75 pieds de salade que je vais récupérer, si tout va bien. Pareil pour les, les choux cales 13 et puis 20 pour les choux fleurs. Les oignons, donc ça, je fais toute une planche complète parce que je veux à peu près avoir 300 bulbes. J'estime que j'ai besoin d'à peu près entre parenthèses de 1 ou 2 bulbes quand, quand je fais de la cuisine donc j'estime qu'il me faut à peu près un bulbe par jour à peu près donc c'est ce que j'estime sur 3 rangs vous voyez comme j'ai mis donc ça va être serré et comme ça bah, ça évitera les mauvaises herbes après j'ai fait tout un petit mélange donc un petit peu de radis j'ai fait un petit peu d'épinards vous voyez je vous indique sur les 5 rangs je fais des radis sur les épinards 4 rangs sur les, les poireaux je fais 75 pieds donc les poireaux de printemps les betteraves donc je vais récupérer à peu près 225 racines, donc ça, des, ça sera des betteraves euh, de printemps, d'été, on va dire, hein, à peu près, que je vais récupérer sur trois rangs. Je, pareil pour les carottes, je vais récupérer à peu près 35, 37 kg de carottes sur 5 rangs. Hein, donc ça, on les serre, tout ça, c'est serré. C'est effectivement, on, vous êtes en train de vous dire, ah ben il a trop serré. Non, c'est exprès, c'est justement pour, c'est largement suffisant, ça va euh, bloquer la lumière pour les, les adventistes qui vont arriver, qui voudront arriver. Et comme ça, mon terrain, vous allez voir, il va être beau et propre. C'est ça le plus important. Après, j'ai commencé donc la, la culture aussi. Je ne l'ai pas marqué dans le tableau, mais je réessayerai un petit peu d'ail. Donc, euh, on verra, on verra. Mais ça, c'est, on va voir comment ça va se faire. Mais sinon, je n'ai pas marqué aussi. Mais les oignons blancs, j'en avais fait un petit peu l'année dernière. Donc là, l'oignon blanc, donc ça, c'est du plus. Je n'avais pas marqué non plus l'oignon rouge. Mais ça, c'est en plus, c'est ce que j'ai pris par rapport à moi, ce que je voulais faire. Mais les échanges, donc là j'estime qu'une échalote hein, à peu près on estime qu'on a 8 à 10 échalotes mais je vous montrerai sur un autre plan pour le rendement sur un autre tableau que j'ai fait pour vous montrer bien ce que je suis en train de vous dire les échalotes j'aurai à peu près 75 750 bulbes à peu près sur trois rangs les petits pois donc je les ai mis à la fin par rapport à ce tableau là parce que le sud est devant donc c'est à dire euh, en plein en Là, en plein milieu, donc de ce côté-là, les petits pois, comme eux, ils vont monter sur un mètre à peu près, ben, ils ne vont pas gêner le soleil qui va arriver sur tout le jardin. Et euh, j'ai prévu sur un rang. Donc là, la quantité, ben, c'est quelques grammes par pied à peu près qu'on qu aura. Et on verra si la culture est bonne. Donc après, ensuite, sur le deuxième tableau, donc je continue les pommes de terre qui, elles, qui vont être récoltées en plusieurs fois. C'est pour ça que je les laissé. Et ensuite, je mettrai les choux-fleurs. Donc ça, ce sera des choux-fleurs qui seront euh, bah, pour l'hiver. Hein, des des choux-fleurs que je vais mettre et puis je, les, je vais les récupérer euh, régulièrement. Et je vous montrerai comment on les conserve. Les haricots verts, donc j'ai mis haricots verts ensuite... 
Donc les haricots verts que je vais semer, je mettrai ensuite des, des choux de Milan. Donc pareil, ça c'est des choux frisés que j'aurai tout long de, de l'hiver. C'est ce que je voudrais avoir pour faire mes potés et autres. Les haricots jaunes, donc pareil, qui seront suivis de choux Bruxelles. Donc vous voyez, les choux, je les plante sur deux rangs. Hein, sur deux rangs et à peu près, ben, en fonction de la quantité. Euh, les choux de Milan, si je fais une planche complète, j'ai à peu près 66 pieds. Je ne l'ai pas marqué pour les choux Bruxelles, mais ce sera pareil, 66 pieds. Après, je ferai une grosse quantité de carottes où là, j'aurai à peu près 1500 kg à peu près sur 5 rangs de carottes, en fonction des, des estimations que j'ai faites euh, euh, par rapport à la carotte. Donc la carotte, moi je vais en manger, euh, on va dire, de, du mois de septembre jusqu'au printemps l'année prochaine. C'est pour ça que j'adore les carottes et j'en mange beaucoup. Ça rend aimable, il paraît. Et euh, donc les, les betteraves, donc là une grosse quantité de betteraves en supplément des autres, sur 3 rangs, 225 racines. Un petit peu d'épinards que je referai. Les endives, comme je vous ai indiqué, pour avoir à peu près 2, 200 racines. J'avais fait une centaine de racines cette année qui ont, qui ont bien marché. Donc, je ferai à peu près 200 racines. Et je ferai à peu près 600 navets. Bon, c'est pas mal. C'est beaucoup, mais bon, on verra ce que ça va donner. Les navets, souvent, ils sont un petit peu attaqués. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait un petit peu plus. Ensuite, je ferai la courgette. Donc, la courgette qui va se terminer. Et je ferai mes poireaux d'hiver. Et qui, seront, euh, et qui seront à la base avec de la mâche qui va recouvrir totalement la planche. Je vais semer directement de la mâche, directement comme ça, qui va protéger les pieds de mes poireaux. Et en même temps, bah, quand je vais récupérer mes poireaux, comme je les coupe à la base et non pas les arracher, ça ne va pas abîmer du tout la mâche. Et la courgette, je ne fais que 3 pieds, parce que 40 fruits, c'est déjà pas mal. Je les mettrai au congélateur et c'est largement suffisant. Donc vous voyez, par rapport à ce plan... Donc ça vous donne déjà des idées par rapport à la, la structure. C'est vrai que c'est un petit peu trop serré, mais vous allez voir que ça, ça se passe très très bien. Maintenant, on va voir par rapport au rendement de mon potager, par rapport à ce que j'ai planté et semé. Je vais vous montrer sur un autre tableau. Alors, moi j'estime, hein, c'est mes estimations que j'ai eues par rapport à cette année, par rapport à ce que j'ai eu en rendement, que les échalotes, on dit qu'une échalote représente à peu près, nous redonne à peu près 8 à 10 unités d'échalotes qui font à peu près 100 grammes. Donc, on les fait en conservation, donc on les fait sécher, euh, puis on les met à l'abri au sec et au frais. Pareil pour les oignons, c'est pareil. Un oignon, on nous donne, soit on les plante en bulbe avec une, ou alors une graine, donc il nous donne un oignon qui, a fait, qui représente à peu près 100 grammes. Donc il y en a beaucoup plus qui vont grossir, mais il y en a des plus petits, donc c'est une base que j'ai que, que j'ai fait là. Donc pareil, la même conservation que les échalotes et les oignons. Le plus important, c'est au sec. Et quand je vous dis euh, conserver à l'abri, euh, au frais, c'est pas l'humidité, surtout pas d'humidité. Donc les pommes de terre, ben on les mangera au fur et à mesure. Et puis celles qu'on qu va garder, ben on les laissera à l'obscurité, c'est ça le plus important, pour pas qu'ils verdissent, et au frais. Et là, ben on les conservera dans des petites caisses, comme les oignons, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, hein, une pomme de terre nous donne à peu près euh, 1 kg, à peu près, donc 800 ou 1 kg, 400, comme j'ai vu moi cette année, donc j'ai fait une moyenne à peu près. Les endives, donc une racine bah, donne une endive, avec des petites, j'ai marqué des petites, parce que ça vous donne des petites endivettes. Si vous les laissez continuer à les mettre à l'obscurité, bah, vous aurez des petites endivettes qui sont très très bonnes en salade, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis bien sûr, quand vous la coupez, bah, vous les laissez dans le noir dans votre frigo, et puis vous les mangez rapidement. Les carottes, bon, bah, une graine donne une carotte, hein, à peu près une carotte de 100 grammes. Donc pareil que, on va dire, dans le même, le même coin que vous allez conserver les, les pommes de terre, bah, vous les mettrez à l'abri, au frais, à l'obscurité. Hein, euh, donc ça sera la même chose pour les betteraves donc les betteraves c'est une graine et une betterave bon je ne vous parle pas des radis ça les radis vous allez récupérer régulièrement les navets ça sera la même conservation que les betteraves donc bien sûr une graine donne un navet après les poireaux, bah, les poireaux comme je vous ai dit les poireaux bah, donnent soit vous les plantez en, en porrette soit vous les mettez en graines comme vous voulez et puis après bah, vous les conservez au frais bon bah, ça au frigo ça, ça se dégénère rapidement donc vous les mangez rapidement mais comme vous allez les garder dans votre potager ou euh, comme vous allez les couper à la base, bah vous allez avoir des, des, des poireaux régulièrement. Et puis si vraiment il fait froid, vous mettrez un petit voile d'hivernage. Alors la mâche, pareil, une graine donne un pied de mâche, à peu près 30 grammes. Donc une fois que vous la coupez, c'est comme les salades, il bah faut la manger rapidement. L'avantage de la mâche, c'est que quand on la coupe par pouce, donc ça c'est un, un, un bon investissement. Et ça marche super bien, parce que moi je l'ai fait, et puis ça marche super bien. Et la mâche en hiver, bah c'est très très agréable, parce que c'est une des meilleures salades que j'adore. Après, dans les salades, les épinards, c'est la même chose. Donc une graine donne une salade, bien sûr, une graine de, donne à peu près 100 grammes d'épinards. Donc une fois qu'on a coupé l'épinard, les salades, bah c'est pareil. Là, par contre, on ne peut pas récupérer. Ou si vous faites du mesclin, des choses comme ça, là, vous pouvez récupérer, mais à voir s'il n'est pas... Euh, 
trop amères après par la suite. Les petits pois, bah, une fois qu'on a récupéré les petits pois, donc soit on les met en bocaux stérilisés ou au congélateur. Pareil pour les haricots, hein, c'est la même chose. Et donc après les cornichons, bah, ça on les conserve euh, dans du vinaigre, c'est la meilleure conservation, hein, bien sûr. Hein, on se fait des, des petits cornichons. Euh, le concombre, bon, bah, une fois qu'on a cueilli le concombre, il bah, faut le manger rapidement. Donc vous voyez le rendement, à peu près 10 à 15 fruits. Les courgettes, c'est à peu près la même chose. Les courgettes, l'avantage, c'est qu'on peut les garder, on les coupe et on les met au congélateur. Le melon, bah, ça on récupère à peu près 4 à 6 fruits, si ça se passe bien. Nous en Normandie, des fois c'est un peu dur. Et puis après, moi je, je vous avais fait euh, dans, dans les petits... Euh, mon site, je vous ai mis une petite recette de la confiture de melon, c'est un régal, c'est une, une merveille et ça c'est super bon et on peut le garder comme ça aussi son melon, ça c'est le c'est le petit côté euh, pâtisserie et facile, après on fait des tartes avec, je peux vous dire que c'est un régal. Les poivrons, donc à peu près, euh, on récupère à peu près, euh, à peu près euh, 3-4 kilos, euh, on va dire euh, à peu près hein, 10-15 fruits à peu près par, euh, par pied et là euh, bien sûr on les conserve euh, au congélateur, donc on les coupe et on les met en petits morceaux et on les met au congélateur. Les tomates, bon, pareil, 3 à 6 kg, voire plus si, si c'est des grosses tomates ou autres. Si c'est des petites tomates cerises, ben, on les mange rapidement. On peut les mettre au congélateur. Hein. Vous voyez, je vous avais dit, moi, une fois que les petites tomates cerises, ben, quand j'en avais beaucoup, ben, je, faisais un, je les mettais au four avec euh, ben, plein d'épices dessus et puis je me faisais après mélanger ça avec des pâtes et tout. C'était super bon. Donc après, ben, les tomates, on les garde quelques jours. Donc il y en a qui les mettent au frais. Moi, je ne les mets pas au frais. Je les mets à la température ambiante. Après, on, les peut, on peut les faire sécher. Alors, c'est un petit peu fastidieux quand même, mais bon, on peut le faire. Et après, on les stérilise pour faire du coulis. On peut les mélanger avec des ratatouilles. On les, on les met dans des bocaux ou alors on les met au congélateur. Moi, j'ai déjà essayé au congélateur, j'ai fait ça en petit trauma pour faire après mes ratatouilles que je mélange avec mes courgettes, là avec les aubergines, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc les aubergines, bah, au congélateur, pareil que les autres. Les choux, alors bien sûr, hein, une graine de chou, pareil pour les autres. Hein, les, les choux, une graine de, euh, une graine de chou Bruxelles donne à peu près 400 grammes de petits choux. Donc ça, les... Les choux cales, c'est un peu comme les salades, donc une fois qu'on les a coupés, il bah, faut les manger rapidement. Après, bah, tout ce qui est chou-fleur, chou bruxelles, chou de Milan, euh, surtout le chou bruxelles et chou-fleur, bah, on peut mettre au congélateur. J'ai jamais essayé de mettre le chou de Milan au congélateur, pourquoi pas Pour voir à peu près, mais bon, en règle générale, comme je les laisse dans le jardin, eh bah, je les récupère comme ça et je les prends à fur et à mesure, puisque le chou de Milan, il aime bien euh, le froid. Alors voilà, vous voyez, il y a pas mal de petits boulots quand même. Alors j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas, euh, si je peux vous transmettre les petits schémas, les petits tableaux, je vais essayer, voir un petit peu, parce que j'ai essayé sur le PDF, mais ça n'a pas trop bien marché. Donc on verra si je peux vous les envoyer par mail ou pas, euh, on verra par la suite. Laissez-moi des commentaires par rapport à ça, si vous avez encore des questions par rapport au tableau que je vous ai fourni. Et puis, bah allez-y, il y a pas mal de boulot. Mettez tout ce que vous allez acheter sur ces sites que je vous ai dit la semaine dernière. Vous allez préparer, vous allez prendre vos quantités, euh, vos graines, vos plants, vos bulbes, alors les bulbes de pommes de terre tout ça c'est pas encore ça, mais préparez combien vous en faut par rapport au métrage, par rapport à vos carrés de potager, par rapport à ce que j'ai fait moi par exemple, faites la même chose ou pas comme vous voulez, et puis bah, la semaine prochaine euh, c'est à dire pas la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo cette semaine pour vous montrer, euh, c'est à dire qu'on m'a posé la question, il y a pas mal de gens qui voudraient des filets en tiens sec, des plaques de semis, des godets, des choses comme ça alors j'ai regardé sur mon catalogue et euh, bah, je pense que je peux vous faire quelque chose que je pourrais vous proposer sur mon site internet. Par exemple, les filets, bah, c'est sûr que moi j'achète ça sur 250 mètres de long, sur 2 mètres de large, voire 4 mètres, 5 mètres, et vous c'est beaucoup plus, trop long. Donc pourquoi pas, si par rapport à ce que je vais vous faire comme vidéo, je pense que je vais vous la mettre vendredi, euh, bah, les, vous me laisserez les commentaires, puis on verra ensemble si je peux vous faire bah, 2 mètres, 3 mètres, couper directement, puis vous les envoyer directement. Le plus important, c'est que vous aurez du matériel de professionnel, ce qu'on nous utilise dans le maraîchage et c'est ça le plus important vous n'aurez pas des, des trucs de Chine où j'ai vu des trucs complètement aberrants donc je vous ferai une vidéo pour vendredi allez j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah, vendredi et puis pour les autres et bah, mardi salut